Но разница есть у ученых такая. Некоторые из улема говорят, даже из тех, которые запрещают видео, говорят, но видео может быть разрешено, если видео может быть разрешено, если в этом есть масло хату дава, говорят, так? То есть как это сказать, польза для призыва. То есть, если в этом есть польза для призыва, тогда, говорит, мы видео разрешаем. Некоторые из тех, которых я перечислил выше. При этом, смотри, важно понять, то, что улема разделились здесь еще на две, э, на две стороны. Видео с пользой для призыва, они говорят, может быть, во-первых, когда просто шейх сам себя снимает, то есть он сидит, допустим, за столом и рассказывает какую-то проповедь. Так, за трибуной, то есть сидит, рассказывает проповедь. Это первое видео. Второе видео – это когда не просто изображение шейха на телевизоре, так, или на экране, а изображение какого-то человека, который обучает людей каким-то обрядам ислама, как, например, обучает людей, как заворачивать покойников кахан, например, так, или как брать мало омовений, или как брать таймум, или как совершать хач, например, или как совершать намаз. То есть некоторые сказали, то есть опять большинство уляма говорят, просто изображение шейха, просто изображение шейха – это мухаррам запрещено, потому что в этом нет никакой пользы для призыва. То есть нету мне, брат, пользы, что я слушаю слова шейха или я смотрю на его лицо. Так или нет? То есть от этого я никакой пользы не получаю в призыве. Но некоторые из улема сказали, что если на видео происходит обучение людей религиозным обрядам, такие, как я выше перечислил, тогда, говорят, в этом есть польза для призыва, польза для обучения людей шариату, тогда, говорят, это разрешено. Понятно ли? Вот такое еще есть мнение. Вот такое еще есть мнение. Во-первых... Давай рассмотрим эти два вопроса отдельно. Во-первых, просто изображение какого-либо шейха по видео, если он рассказывает какую-то проповедь или дает какой-то урок. И я сижу, смотрю перед телевизором этого шейха, есть ли мне в этом польза или нет. <coughs> так вот, из тех, кто это запретил и сказал, что это запрещено, так как в этом нет никакой пользы для призыва, это шейх Албани, во-первых. Шейх Албани сказал, «Ла я джузу лил алим ан яншур ал акида сахиха бил видео». Говорит, не разрешено ученому распространять достоверную идеологию через видео. То есть правильные убеждения. Некоторые ему сказали, ну мы распространяем правильные убеждения таким образом. Он сказал, запрещено ученому распространять правильные убеждения посредством видео. В другом месте сказал, «Ла я джузу захаб иля даурат илля бишарт адамит пасаур аля ал видео». Запрещено ехать на научные дауры какому-либо ученому, кроме как поставив условия, чтобы его там на видео не снимали. Чтобы его там на видео не снимали. Другой мне сказал, «Ля юджит айю маслаха минан надзар аля сурати шейх ваазе харамун». Сказал, что нет никакого, никакой пользы от того, что человек смотрит на изображение шейха, так и сказал, это запрещено. Дальше также этого мнения придержит шейх Ахмад Аннажми который сказал «Зуху аль-алим фил джихад мункарун биля шак». То есть появление ученого, то есть изображение ученого на джихад, джихад это что? На мониторе. Джихад это не только телевизор, любой монитор. То есть появление изображения ученого на мониторе сказал «мункарун биля шак». Это несомненно, что порицаемая вещь. Это несомненно является порицаемой вещью. Шейх Амимбас III сказал «Кана ля юджау из газа». От него передают его ученики то, что он это не разрешал не разрешал, чтобы его снимали на видео, или вообще кого-либо снимали на видео. Также из этих ученых шейх Рабия и шейх Мухбин. Так, шейх Мухбин, один из тех, кто относился к этому вопросу, э, что жестче остальных. Он говорил, «Ва мункару на азыль, ан якум аль-мухазар фил масаджит, юхазар ан-нас, вал мусаввера муаджиха илейхи». Так, говорит, и великая, что? Великая порицаемая вещь, великая порицаемая вещь, когда человек встает, говорит, какой-то алим, встает, говорит, делает проповедь в мечети на мимбаре людям, и при этом перед ним стоит камера и снимает его на видео в мечети. Говорит, это что? Великое порицаемое дело. Сказал дальше. Уаказа тасуир аль-фуджадж бимина у арафа. Также говорит, что великая, что порицаемая вещь, это снимание тех, которые делают хач на видео, когда они находятся на мини или на арафате. Уаза аладя тасуир фильмазиди аль-харам у агайри хамин аль-машаир. И даже стала великая порицаемая вещь, то, что снимают людей или снимают намаз э, в запретной мечети в Мекке. То есть сегодня действительно так, так или нет, снимают мечеть, а снимают намаз, который происходит где? В запретной мечети Мекки. Харам, так, мазид харам Шейх Мухбин сказал, что это великая порицаемая вещь. То есть, брат, представь, ты идешь в мечеть, тебе посланник Аллаха запретил делать изображение, ты идешь в мечеть, аль-харам, зная, что тебя там будут изображать. 
знаю, что тебя там будет изображать, и возможно, что кто-то из людей будет хранить это видео, и твое изображение будет у кого-то э, храниться на компьютере. Представь? То есть тебе тяжело идти в эту мечеть из-за того, что эти люди придумали изображение в этой мечети. То, на что нет у них довода ни от Аллаха, ни от его посланника. И в другом месте шейх Мухаббер сказал, «Тасуру ль-уляма фиму тамаратихим ва мухабаратихим мухаррам». Снимание видео, снимание ученых на видео в их даурах, так или в их, как называется, как это сказать, даура по-русски? То есть на их собраниях, так, на их собраниях является мухаррам, является запрещенным. То есть такого, то, что просто шейха можно снимать на видео, это очень редко кто из уляма с этим согласен. Очень редко кто, особенно из первых, которые сегодня уже умерли, так, очень редко, чтобы кто-то с этим согласился. Потому что в этом, во-первых, это они все говорят, что это запрещено вообще снимание на видео. Во-вторых, если мы даже скажем, что в этом говорят, польза есть, эти все уляма не соглашаются с этим и говорят, в этом никакой пользы нет. В этом никакой пользы нет. Дальше. Что касается теперь второго вида видео, это когда говорят, если видео происходит и в нем про, происходит обучение людей обрядом религии, тогда это разрешено. Как, например, человек обучает, как читать намаз, как брать буду и так далее. Тогда говорят, это разрешено. Что касается этого, то о запрете этого высказались шейх Ибнбаз и шейх Ибнбаз очень жестко к этому вопросу говорил. Это из распространения ислама запретными способами. Это из распространения ислама запретными способами. И это запрещено, запрещено сражающим запретом. Это мне никого, шейха и Бамбаза. Также шейх Мухбиль. Также шейх Мухбиль. Это из прошедших уляма. Что касается остальных уляма, то мнение об этом у них неизвестно. То есть они нигде не говорили, что если в этом есть польза для призыва, так тогда это разрешено. То есть они умерли еще до того, как эта идея у людей появилась в головах. Есть, поэтому нет у нас мнения уляма, которые мы могли бы привести и сказать, вот, допустим, такой-то шейх, например, Ахмад Наджми или другие говорили, что это разрешено. Понятно? Потому что в, этих, в их времена это еще не было так распространено, что люди снимали людей э, в том виде, как они изображают, что некоторые обряды поклонения. А что касается из тех, которые это разрешили, то это шейх Албания и шейх Усаймин. Если ты не скажешь, вот же Албания же из тех же ученых, которые умерли, мы говорим, да, они из тех, но им задали вопрос относительно этого. А остальным эти вопросы не задавали, и они не знали, что такое есть. Или знали, но это не было распространено среди них. Понятно ли нет? Так вот, шейх Албани сказал то, что это разрешено, если в этом есть польза для обучения людей. Более того, иногда говорят, что это может быть даже обязательным являться для того, чтобы людей обучить своей религии. И этого мнения также придерживался шейх Усаймин, говоря, что в некоторых моментах это разрешено. И в современных это разрешает шейх Паузан. Разрешает это шейх Паузан. Это что касается мнений Роляма. Теперь к чему мы пришли? Пришли то, что в этом вопросе, в этом вопросе есть разногласия среди ученых. Правильно или нет? То есть в том, что мы видели раньше, практически никаких разногласий не было. Практически никаких разногласий не было. В этом вопросе, вопросе есть разногласия среди Роляма. Что нам сказал Всевышний Аллах, когда есть разногласия среди Роляма? Что сказал Фаинтана, да, он пишет, Фаруду и Лаллахи, Фаруду и Лаллахи. Сказал, если вы спорите о чем-либо, если вы спорите о чем-либо, то верните это к Аллаху и к его посланнику. Если вы из тех, которые верят в Аллах и в последний день. Залика хайр, это лучше. Так или нет? Залика хайр, вахсанута уиля. И лучше, что по исходу. Лучше по исходу. Что касается Аллаха и его посланника, то мы говорим, что посланник Аллаха сказал, «Ма амартукум биги сату минху ма сататум, ва ма нахайтукум анху паджитанибу». Известный хадис, так или нет? Каждый из нас знает на Иисусе человек хадис. В Арбайн на приходит. Сказал, то, что я вам приказал, «Ма амартукум биги», то, что я вам приказал, сату минху ма сататум. Делайте из этого то, что, на что вы способны. «Ва ма нахайтукум анху паджитанибу». А то, что я вам запретил, то этого сторонитесь полностью. До этого сторонитесь полностью. Теперь вопрос. Посланник Николай запретил видео или нет? Запретил видео, так или нет? То есть те же самые уляма, которые говорят, что для пользы это разрешено, они же признают, что в основе видео запрещено. Так ведь? Теперь вопрос. Посланник Николай запретил мне видео. После этого сам же посланник Николай Салла сам сказал мне, «Ваман на хайту куману, почти не буду. То, что я вам запретил, сторонитесь этого». Теперь могу ли я после этого пойти и делать это, говоря, что в этом есть какая-то польза? Теперь вопрос. Посланник Аллаха, саллаху асаляма, приказал ли мне делать призыв к его религии? Приказал. Посланник Аллаха, что сказал? Маамарту кумбихи сату мину мантататум. То, что я вам приказал, делайте из этого то, на что вы способны. Вопрос, способен ли я делать грех, брат? Неужели ты мне скажешь, что я способен делать грех в религии Аллаха? Так или нет? Исходя из этого, брат, я хочу сказать то, что мне приказано делать призыв, но так, как, как я способен. Я не способен 
делать запретное, так делать харам, уподобляться в этом тем, который убил пророка, тем, которые что призывали к Аллаху других божеств, тем, которых посланник Аллаха проклял, вместе с тем, которые поедают расточительство и так далее, для того, чтобы призывать людей. Так или нет? То есть я, мне приказано призывать, но так, как я способен. Я призываю так, как я способен, а идти на запретный я не способен перед Аллахом, перед тем, перед его посланником. И тот же самый посланник Аллаха, Аллаха мне запретил приближаться к запретному, поэтому я к этому запретному не приближаюсь. Ясно ли нет? Это тебе ходит посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Сейчас еще этот вопрос разберем до конца, так потом вопрос зададим. Поэтому у нас нет довода из Пурана или Сунны о том, что разрешено распространять религию и ислам запретными способами. Смотри, сказал Аль Лежна Дайма, это Хетва Лежна Дайма, так постоянного комитета больших ученых, 2922. Сказали, ля я джуз, иттихад аль мухаррамат, уасилля тан лильбала. Так, не разрешено использовать запретные вещи для того, чтобы, как средство распространения ислама, у нас ислам, у вас или дава, или как средство призыва к исламу. Говорит Вавасайлю Дау аль машру Аказира, а говорит средств призыва к исламу, которые узаконены исламом, их очень много. Саляю адалю анга и на гайдиха мимма харрамахулла. И нельзя отказываться от них и переходить на те средства, которые запретил Всевышний Аллах. Вот теперь расскажи мне, могу ли я заниматься торговлей, например, наркотиков? Торговлей наркотиков, что и убивать людей так, или торговать спиртным? Запретно это или не запретно? Запретно. И говорить, но я зато, когда продам наркотики, соберу много денег, потом мечеть построю. И там, иншаллах, люди будут религию изучать и так далее. В этом пользе есть ли призывы или нет? Допустим, брат деревни у меня так, живет в ней 10 тысяч человек. Из них те, которые готовы помочь для строительства мечети 5-6 человек. Так или нет? Остальные все не готовы помогать. И не можем мы мечеть построить в этой деревне. Теперь говорю, давай этот, у меня есть там один знакомый, что наркотиками торгует, машала. Иншалла, у него денег много, или спиртным торгует. Давай мы у него деньжат попросили, построим мечеть. В этом же польза есть для призыва, целая мечеть, целая деревня, что мечеть боятся. Потом людей будем призывать. Потом, представь, люди ислам примут, спасутся от огня, иншалла, от вечного. Правильно или нет? Теперь вопрос, почему ты, брат, так однозначно говоришь, что это запрещено, а видео разрешено. Теперь вопрос к тебе, брат. Разрешено ли распространять религию анашидами или нет? Вот этот вопрос известен среди саляфитов, то, что все саляфиты сегодня говорят, а нашиды нельзя слушать, так или нет. Религию распространяет анашидами только кто? Только ихваносы говорят, правильно или нет? Теперь вопрос, брат, ну-ка приведи мне хоть один довод на то, что анашиды запрещены. Какой довод у тебя есть на то, что это мухаррам? У тебя довод есть, брат, то, что Абу Бакар пришел в дом пророка, салласа, в праздничный день, и женщины там что, били в барабаны, так, в доме пророка, салласа, или играли там на ком-то этом, в музыкальном инструменте. Абу Бакар что сказал? Свирель шайтана в доме посланника Аллаха. И посланник Аллах сказал, оставь их оба вакар. Так у каждого народа есть праздник. Правильно или нет? То есть ученые что сказали? Раз посланник Аллах сказал, не порицал его вакра за то, что он назвал эти вещи свирелью шайтана, значит это свирель шайтана, значит это запрещено. То есть даже смотри, запрет не идет прямой даже на музыку, не говоря уже там про наши. То есть запрет не прямой, а запрет какой берется из контекста, из тимбата. Та же вояти, что пришло из людей, те, которые продают, э, как называются, ложные слова за религию Аллаха и так далее. Сказали, что некоторые муфасеры скажут, что здесь имеется в виду музыка. Некоторые муфасеры скажут, что здесь... То есть опять слово музыка, так, музыка, не пришло конкретный запрет на него. То есть все это берется из контекста. Но несмотря на это, наши братья саляфиты почему-то, что очень жестко к этому вопросу относятся. А что касается запрета на изображение, то относительно него только я 20 хадисов назвал, или 19, так или нет? Это из тех, которые я выбрал из, большинства, из большого количества других. Жесткие запреты приходят относительно этого, причем сравниваются с убийцей, там пророка и так далее, и так далее. И почему-то насчет этого, что делается, заводится речь о том, что в этом есть польза для призыва. Я и польза для призыва во всем месте. У него на шидах есть польза для призыва. За это в продаже спиртного есть польза для призыва. Так или нет? Во многих вещах, брат, есть сегодня польза для призыва. Давай все это будем использовать и говорить польза же для призыва. Правильно ли? Теперь, брат, скажи мне, неужели ты человеку не можешь научить вуду без того, чтобы сниматься на видео? Ах, и причем то, что ты снимаешь на видео, намаз или вуду, Зная, что ты этим удаляешь сунну. А какую сунну? Сунну пророка Саласа и Саляфа, то, что они обучали людей этим вещам сами вживую. Садились и собирались в кружки знаний и обучали этим людей. Али ибн Абиталев что? Обучал как людей? То, что показывал им вуду вживую. Вот так его надо брать. Люди собирались и смотрели. А сегодня брать тем, что ты снимаешь видео и распространяешь его по чему по интернету, ты делаешь так, брат, что люди перестают ходить в мечеть, перестают ехать для требования знания, правильно ли нет? Люди перестают обучать людей, говорят, зачем я буду это обучать, уже давно все знают, на видео есть, правильно ли нет? Теперь, брат, вопрос, 
Сам же шейх Албани говорят то, что разрешено, например, показывать, как, делать, соверш... как совершать хач по видео, потому что в этом есть польза. Хорошо, брат, сам шейх Албани, когда ему задали вопрос, можно ли использовать видео в прямой эфир, прямой эфир, можно или нет? Он сказал, вы это сохраняете или нет? Он сказал, да, сохраняем. То есть может быть говорит, такое, что люди снимают на прямой эфир, какой-то телеканал снимает на прямой эфир, а потом не сохраняет эту запись. Нет, говорят, любой, любой канал сохраняет за всем это запись. Сказал, это входит во что? В хранение изображений, это уже запрещено. Даже если вы скажете, что прямой эфир это как зеркало и так далее. То есть сам Шейх Албани сказал, то, что не, не разрешено, если изображение хранится. Вот теперь, брат, скажи мне, как ты можешь обучить людей хаджу, не сохраняя при этом изображение в прямом эфире. Неужели ты будешь ждать, пока человек из Мекки поедет Арафат там или из Мины, куда там поедет там Арафат, из Арафата там узнали, по, по полчаса будет на машине едет, ты его будешь что снимать в прямом эфире, что ли, получается? Так или нет? Ах, и ты одно, одно что? Обучение хаджи ты будешь три дня учить тогда. Это, это как ты видел когда-нибудь, чтобы кто-нибудь снимал три дня на видео, как называется, в прямом эфире, и при этом еще после этого не сохранил. В том-то и проблема, брат, то, что ты снимаешь все это, потом все это кусочками, как сохраняешь, во-первых, потом разрезаешь кусочки, покажешь, вот тебе арафа, так надо делать на арафа, вот тебе что, кааба, вот так надо делать кааба и так далее. Понятно или нет? После этого, брат, это еще, брат, вопрос в том, если хорошо, брат, если будет людей обучать его религии, какой не знающий человек. Так или нет? Если он правильно обучит малому мамлению, правильно обучит хаджу, правильно обучит намазу, если это не будет, как он делает муфтадя сегодня, или какой-нибудь что, джангель сегодня. А большинство, брат, сегодня тех, которые на видео снимают, это джагили, так или нет? Разные джагили ходят, сами себя на видео снимают, обучают людей намаз. Потом ты, брат, замучишься его переубеждать, что так намаз не надо делать, а намаз надо делать так. Правильно или нет? Правильно. <клёх> Поэтому вопрос о том, что в этом деле есть польза, этот э, такой хаяс или такая аналогия не является правильной. Поэтому сказал шейх Мухбиль, «Нахну ма'муру набили стихама». Всевышний приказал нам стоять прямо на этой религии, не совершая грехов. И приказано нам не совершать грехи. То есть, и не приказано нам совершать грехи для того, чтобы что? Вывести из заблуждения других. Понял или нет? Шейх Молбин что говорит? Нам Всевышний приказал стоять прямо на этой религии. А не приказал нам совершать грехи для того, чтобы что? Спасти других. Я и ты спаси сам себя, от кого спасаешь? Других спасаешь сам тем, что ты делаешь большой грех? В другом... Теперь слова Всевышнего Аллаха тебе. Что сказал Всевышний Аллах про посланника Аллаха? Что сказал? Инна арсальна кашахидан, ва мубаширан, ва назира. Мы послали тебя. Кто это сказал Всевышний Аллах? Тебя Всевышний Аллах послал или нет, брат? Тебя не послал, так или нет? Сказал, мы послали тебя, о пророк, тем шахидан, свидетелем над людьми, мубаширан, ва назира, радующим и предупреждающим, ва даяян иль Аллах, и призывающим к Аллаху без них, с его позволения. Понял или нет? Даже посланник Аллаха, брат, призывал к Аллаху, да, ян и Аллах, призывающим к Аллаху, мы тебя специально для этого послали, но без них. Даже сам посланник Аллах призывал к религии Аллаха только с произволением Аллаха, только теми способами, которыми разрешил ему призывать Аллах. Теперь вопрос задает, Аллах разрешил тебе делать, изображение делать, или его хранить, или его людям показывать, или его передавать, или его скачивать, или его закачивать. Ничего из этого тебе посланник Аллаха, ни Аллах, ни его посланник не разрешили. Сам Аллах, брат, э, сам посланник Аллаха не призывал к религии Аллаха, тем, что Аллах запретил, а только без нельзя, только с позволения Аллаха. Неужели ты хочешь сказать, что ты более ревнивый за религию на сегодняшний день, чем посланник Аллаха, и призываешь людей тем, что тебе Аллах запретил? Понятно или нет? Теперь, брат, если ты скажешь, что в видео есть польза, польза людям, мы скажем, брат, что в народе Нуха, в том, что они сделали изображение этих праведников, была польза или нет? Была польза, брат, шайтан также пришел и сказал, не показать ли вы мне вам способ, как вы будете такие же праведники, как ваши праведники. Сделайте их изображение, и каждый раз, когда вы будете их видеть, вы что, у вас появится, у вас будет повышаться иман, вы вспомните судный день и так далее, потому что вы вспомните их праведность. И будете им подражать, знаете, такими же праведными. Есть в этом маслаха или нет? Есть, брат, такая же, что польза для призыва есть. То есть шайтан пришел тебе и сказал, что давай я тебе что пользу для призыва дам, правильно, к Аллаху. Вот так же, брат, сегодня шайтан приходит и говорит, хотите я вам пользу для призыва дам? Вот снимайте, как надо, что? Показывать, да, как надо, буду брать или как надо, мертвого или покойника заворачивать, и в этом будет польза для призыва. Яхи, шайтан тебе никогда не научит хорошему, чтобы ты призывал Каллаху э, добрым образом. Яхи, шайтану не надо, чтобы люди Каллаху призывали нормальными, правильными способами. Понятно или нет? Теперь, брат, скажи мне, люди, 10 лет назад, вы было видео или нет? Никогда, брат, такого не было, чтобы улема снимались на видео. И что от этого, брат, религия страдала от этого, что ли? А сегодня, когда улема, как называется, снимается на видео от этого, что религия поднялась или раскрыла от этого религия, и если ты скажешь мне, брат, зато сегодня, машала, люди ислам принимают больше, говорят, машала, ислам оказывается не такая, что отсталая религия, в ней видео есть, в ней есть и так далее. 
Правильно или нет? Брат, я тебе скажу, человек должен принимать религию такую, какую не спасал Аллах, а не такую, какую ему хочется. Так или нет? Не такую, какую ему хочется. Теперь, брат, давай разрешим музыку, разрешим мусульманские дискотеки, чтобы люди принимали ислам. Разрешим пиво какое-нибудь сидеть пить для того, чтобы что? Люди не говорили, ну это уж вообще жесткая религия, даже пиво нельзя пить, или даже шампанское нельзя употребить. Правильно или нет? То есть все это а, относительно, брат, если ты мне скажешь, ну понятно, это же спиртное. Ах, и спиртное, если ты мне докажешь, что спиртное, относительно спиртного контекста, о его запрете пришло больше, чем о запрете видео, тогда другой вопрос. Так или нет? Брат, о запрете видео контекста пришло... Не меньше, чем о запрете спиртного, если не больше. Если не больше. Поэтому сказал опять же их мухбир стал валкаул би ибахати тасуир липта алим ла далила алей. И слово о том, что разрешено и становится мубах разрешенным снимать на видео для того, чтобы обучить людей ла далила алей. Нет на это никакого довода. Нету никакого довода на это. Бал хадис ла ануль мусауир аль мутахаддим ешмилу хаза ва хаза. Но говорит хадис, которым приходит проклятие того, которое делает изображение, ходит под это и под это. Ходит под это и под это. Правильно или нет? Правильно. Сейчас давай еще это закончим, этот вопрос и потом вопрос задам. Поэтому, когда шейху Лесами на Таймии задали вопрос, сказали у нас о деревне, что большинство судей живут. И люди, многие грешники, не принимают нашу религию так или не становятся на прямой путь. Кроме как, если мы с ними будем разные анашиды петь и так далее, в барабаны будем стучать, потом того, как суфи делают. И потом они соглашаются принять нашу религию. Можно ли, говорит, мы будем совершать эти запретные вещи, чтобы люди принимали ислам? Лучше же, если они примут ислам и спасутся навсегда от огня, так или нет, чем из-за какого-то барабана теперь, что мы позволим сотням людей попасть в огонь и никогда из него не выйти. Что шейх Лислам это имеет сказал? Шейх Лислам это имеет сказал, что тот, который говорит, что мы не можем призвать к религии Аллаха, кроме как совершив запретное, тот, что делает, тот порочит религию Аллаха, Аллаха и хочет сказать, что Всевышний послал такую религию, которую мы не можем распространить, кроме как совершая нововведение и запреты, которые запретил Всевышний Аллах. Так или нет? И говорит, во времена посланника и во времена сподвижников и тадеринов, и до сегодняшнего дня Шейх Лусам Тамей говорит, люди приходят в ислам и уходят от грехов и переходят на праведность чем? Разрешенными способами, и их очень много, так, которые Всевышний Аллах узаконил. И так было всегда, и неужели ты сегодня скажешь, что не осталось никаких способов призывать прилив, кроме как делать запретный? Потом, брат, эти видео шейхов, это большая проблема еще с такой стороны, то, что, брат, начинает их смотреть женщины. Начинает их смотреть женщины, так или нет, брат? Вот ты уходишь, допустим, мечеть на намаз. У тебя полный, полный компьютер различных изображений шейхов, причем не только стареньких, так, а также и молодых. Приходишь домой, у тебя жена шейха сидит смотрит. А когда ты говоришь, зачем ты его смотришь, она что говорит? Масло хату дава говорит, я пользу получаю от этого. Так или нет, у меня имам повышается от этого. Вот. И что ты ей запретишь видео смотреть? Запретишь, она уйдешь, а у нее это фитно остается в доме, правильно ли? В доме это фитно сохраняется, она может в любой момент открыть и смотреть это видео. И никто, брат, из этих уляма, которые на видео снимают, никогда не говорят, пусть на меня только мужчины смотрят, а женщины не смотрят. Я видел такое, что они говорят, я мужчина, нельзя на меня смотреть женщине. Только пусть мужчины на меня смотрят. Понятно? Это еще одна большая проблема, брат. То, что ты сегодня не можешь обезопасить людей от того, что люди не будут смотреть, и то, что женщины не будут смотреть на мужчин. Пристальным взором. А мы говорим то, что Всевышний Аллах запретил смотреть мужчине на женщину пристально. Так? И запретил женщине смотреть на, на мужчину пристально. Будь он старый мужчина, 90 ему лет или 20 лет ему. Так или нет? То же самое мужчина не может смотреть на женщину, на какого бы возраста она ни была и так далее. Давай на этом сегодня завершим, и завтра до конца разберем остальные, иншаллах, сомнения, и завершим чтение четвертого правила, и на этом завершим всю книгу Каваль Арба, иншаллах.